이 작은 조각상은 1909년 오스트리아 다뉴브 강가의 빌렌도르프에서 발견된 유물입니다. 기원전 25,000년에서 2만년경에 제작된 것으로 추정되고 있으며, 현재는 오스트리아 빈 자연사 박물관에 소장되어 있습니다. 빈 자연사 박물관은 자연사를 주제로 하는 박물관 가운데 세계 최대 규모를 자랑하며, 세계 10대 박물관 가운데 과학 관련 박물관으로는 유일하게 선정된 곳이기도 합니다. 빌렌도르프의 비너스는 주변의 지층 분석을 통해 구석기 시대의 유물음이 밝혀졌으나 이 조각상의 의미나 제작 배경 등은 거의 알려져 있지 않습니다. 높이 11cm의 조그만 계란형 돌에 유방, 배, 둔부와 성기 등을 과장되게 표현한 특징을 갖고 있어 이 조각상은 출산과 풍요를 기원하며 만들었다는 주술적 의미를 지니고 있다고 추정하고 있습니다. 가슴 위에 올려놓고 있는 팔은 거의 눈에 띄지도 않으며 따아올린 머리 아래에 있어야 하는 눈은 조각되지 않았거나 머리에 가려져 있는 것으로도 보입니다. 이러한 작은 조각상이 어떻게 오늘날까지 사람들의 마음을 사로잡고 있는 것일까요? 역사를 통해 수많은 창조물들은 그리스 로마 신화의 사랑의 여신 아프로디테 혹은 비너스에게 영감을 받은 것으로 나타났습니다. 그리스 신화의 아프로디테에서 파생된 비너스는 로마인들의 숭배의 중심에 있었으며 이에 따라 기원전 2세기 무렵 만들어진 밀로의 비너스도 여신 조각상 중 가장 잘 알려져 있는 조각상입니다. 하지만 세상에서 가장 오래된 여신 조각상으로 알려져 있는 조각은 신화보다 2만 년 이상 앞선 역사를 가지고 있는 빌렌도르프의 비너스 조각상입니다. 장식적으로 붉은 황토색이 감도는 석회암으로 조각된 이 조각상은 여성의 벗은 몸을 묘사하고 있습니다. 얼굴은 존재하지 않지만 그녀의 몸을 묘사하기 위해 선택한 방식은 비율을 과장하고 생식력과 연관된 특징들을 강조한 방식이었습니다. 조각의 기원을 둘러싼 세부사항은 알려져 있는 것이 없지만 대부분의 역사가들은 이러한 조각상이 의뢰의 목적에 부합하는 것이며 여성성, 여신, 에로티시즘을 비롯해 생식력과 연관된 생각들을 기리기 위한 것이라고 여기고 있습니다. 1908년 8월 7일 요한 베라는 오스트리아의 마을 빌렌도르프 근처 구석기 시대 유적지에서 발굴에 참여하던 중 아주 작은 조각상을 발견합니다. 고고학자들은 이 조각이 처음에는 약 기원전 만년에 만들어졌다고 추정했지만 연구가 진행됨에 따라 제작된 지더 오래되었다고 밝혀집니다. 빌렌도르프의 비너스, 기원이나 창작 방법, 혹은 문화적 의미에 대해서는 거의 알려진 바가 없습니다. 이 조각품은 구석기 유럽에서 살아남은 수많은 비너스 조각들 중 하나이며 아마도 혼자 서 있지는 못하고 부드러운 땅에 고정되어 있었을 것이라고 추측합니다. 생식력과 출산에 관련된 신체 부분들이 강조되었으며 이에 따라 고고학 연구자들은 빌렌도르프의 비너스와 유사한 조각상들도 생식력의 숭배물로 사용되었을 것이라고 여깁니다. 이에 또 다른 의견으로는 구석기 시대의 비너스 조각들은 여성들의 자화상으로 만들어진 것일 수도 있다는 가설을 제시합니다. 이 이론은 여성의 스스로의 모습을 내려다볼 때 신체의 비율이 보이는 방식과 조각상의 비율이 갖는 연관성에서 비롯된 것입니다. 오늘 영상에서는 세계 최초의 여신 조각상이라 불리는 빌렌도르프의 비너스에 대한 이야기로 정리해보았습니다. 그럼 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내세요.